cómo saber si estás en un punto de alerta, ¿no? qué síntomas se pueden percibir. Pues bien, eh, lo que se puede notar pues son cambios tanto a nivel físico como a nivel emocional, a nivel social y a también a nivel cognitivo. Y entre los 10 más comunes están la sensación de cansancio continuo, o la falta de energía a lo largo del día, los problemas para dormir por la noche, el, el propio abandono ¿no? de las aficiones, de los hobbies, el no estar o incluso no estar abierto ¿no? a nuevas experiencias, la imposibilidad de relajarse por sentir que no hay tiempo, las dificultades de concentración, ¿no? a veces empezamos a percibir fallos de memoria o incluso bloqueos a la hora de tomar decisiones, o los cambios de humor muy frecuentes, ¿no? como estar demasiado irritable, con poca paciencia, sentir resentimiento, esta sensación a veces de que la vida pues, es un sinsentido, o de no tener esperanzas ¿no? por ver que el tiempo va pasando y no se alcanzan las metas personales. También en los signos físicos ¿no? podemos empezar a tener pues, dolores de cabeza, molestias como puede ser por ejemplo por problemas digestivos, sentir palpitaciones, temblor en las manos, y también eh, a nivel social, pues el aislamiento, ¿no? el tener poco contacto con amigos, con familiares, incluso a veces cuando notas que ya solo sales a la calle por, por lo que es estrictamente necesario. ¿no? También se puede observar que empezamos a hacer un consumo más excesivo de medicamentos, de bebidas con cafeína, de tabaco, de alcohol, en general pues cualquier tipo de exceso. Y por último, también tener unos niveles de estrés o de ansiedad muy elevados, ¿no? esta sensación de estar constantemente en alerta. Y si te has identificado mientras he ido eh, mencionando con varios de estos signos, para poder afrontarlo mejor, también es muy importante ir al médico, ¿no? al médico de familia o al médico de cabecera, para hacer un, una, una revisión de tu estado general de salud. También quiero que tengas muy claro que no es el síndrome del cuidador. Porque siempre eh, me parece muy importante recordar eso, ¿no? que sea como sea tu día a día de cuidado, estás haciendo lo mejor que puedes con los recursos que tienes. Y siempre podrás mejorar ciertos aspectos si lo deseas, pero no te culpes por no saber algo o por no tener algo. ¿vale? Sentirse agotado eh, no es una señal de haber fracasado en el cuidado o de que no seas buen cuidador, por lo contrario es algo que afecta a las personas que más se preocupan por su ser querido. Y es lo que es realmente es un aviso, un aviso importante de que tu cuerpo y de que tu mente necesitan descansar, necesitan tiempo para ti y para desconectar. Y para eso pues es de mucha ayuda tener en cuenta que no es egoísta el cuidador que se cuida, sino que está más que implicado en poder cuidar mejor a su ser, su ser querido, 